அகில இத்தியாதினா ஏன்னா அகில ஹேயை பற்றி எங்க ஆரம்பிக்கிறது அகில சபதம் ஆரம்பிக்கிறது ஏன் அகில ஆரம்பிக்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு அவதாரிகள் சாய்கிறார் இந்த துவயத்துல இருக்கக்கூடியதானே துவயஸ்பம் அப்படின்னா துவயத்துல இருக்கக்கூடியதான நாராயண சத்தத்தை விவரிப்ப விவரிப்பதற்காக ஆக்கிரன்னு ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு சுருக்கமா சொல்லிட்டார் அதுக்கு பெரிய வச்சான் பிள்ளையினுடைய அவதாரிகை எப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது இப்போ நான் அகிலேய பிரச்சனைகள் நான் சொல்லுவோம் அது எதுக்கல அப்படின்னா மேலே ஆசைனிய வஸ்து நிர்தேசம் பண்ணுகிறார் நாம் ஆசை ஆசைக்கக்கூடிய வஸ்து எது அப்படின்றத அங்கே நிர்தாரணம் பண்ண போகிறார் அதுக்காக அகிலேன்னு ஆரம்பித்தார் அவன் ஆசைனியவன் எப்படி பட்டவன் ஆசைனியவன் நாராயணாண்டிலே அதுதான் ஸ்ரீமத் சப்தத்தில் இருக்கு துவயத்தில் இருக்கு நாராயண சப்தம் அப்போ அந்த அதில் அந்த அதுல நாரசப்தாசங்கள் அந்த நாரசப்தாசனுடைய அர்த்தத்தை மேல விவரணம் பண்ண போறார் அப்போ இந்த நாரங் அதாவது தத்துவ சமாசம் பகுதி சமாசம் என்று சொன்ன நாரங்க நாரங்களை நாரங்களுக்கு இருப்பிடமாய் உள்ளவன் அப்படின்னு ஒரு பணம் நாரங்க நாரங்க நாரங்கள் இவனை இருப்பிடமாக கொண்டது அப்படின்றதும் ரெண்டு விதமாக விக்கிரோகம் பண்றான் ஆக மொத்தத்துல அதாவது ரா சப்தத்தினால அச்சேதனத்தையும் நர சப்தத்தினாலே எம்பிரனையும் நார சப்தத்தினால ஜீவ சமூகத்தையும் சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்ன ஏற்கனவே சொல்லிடுது ரா அப்படின்றது அழிவு உள்ளது அழிவுன்னா பரிணாமம் உடையது மாறுதல்களை உடையது இவைகள்லாம் அச்சேத்தனங்கள் அழிவு ந அப்படின்னா அழிவு இல்லாதது அது என்ன ஆத்மஸ்வரூபம் ஜீவன் அது நாராகன்னு சொல்லி ஜீவ சமூகத்தை சொல்றது அதே நரன்னு சேர் சொன்னா இப்போ ரான்னு தனியா சொன்னா அது அச்சேத்த சொல்றது ந அது இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அது ஜீவா ஜீவனை சொல்றது நாராகான்னு சொன்னா ஜீவ சமூகத்தை ஜீவ கூட்டத்தை சொல்றது அதே நர அப்படின்னு சேர் சொன்னா அது எம்பெருமானையும் பிரிக்கிறது இப்படி எல்லாம் பல விதமான அர்த்தங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த நார சப்தங்கள்லாம் ஆசிரியமா ஆசிரியமாக இருக்கக்கூடிய ஆசிரியமா இருக்கக்கூடியதானே இந்த திவ்ய ஆத்ம சுரூபத்தை முதல்ல இங்க அதுக்கு ஆசிரியமாய் அயன சப்தார்த்தமான திவ்யாத்ம சுரூபத்தை இப்போ நார நாராயண நாராயணாக சொல்லியோ நார அயனம் அப்படின்னு ரெண்டு ரெண்டு பதங்கள் இருக்காங்க அந்த ரெண்டு பதங்கள்ல அது அயனன்றது வந்து அந்த சேத்தன ஆச்சேத்தனர்களுக்கு ஆஷ்டமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு திரவியம் அந்த அயன சப்தத்துடைய அர்த்தமாக எம்பெருமாள் என்ன இது மாதிரிலாம் எங்க ஆசிரியிருக்கு அப்படின்னா திவ்ய ஆத்ம சுரூபத்தை ஆசை இருக்கு அதனால இங்க திவ்ய ஆத்ம சுரூபத்தை முதல்ல அறிவிச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அவதாரிகே அங்க வச்ச இதுல பெரிய வச்சான் பிள்ளை இங்க சுவாமி ஜெயசிகன் ரகசிய ரக்ஷா கிரந்தத்துல இப்படிப்பட்ட ஸ்ரீமத் சப்தார்த்தத்தில் இருக்கக்கூடிய நாராயண சப்தத்துக்கு விவரணமாக கொண்டு அந்த நாராயண சப்தத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ண வேண்டியதுக்காக ஆசையுடையவராக அந்த தற்புருஷத்துக்கு அயன சப்தத்துக்கு அர்த்தமாகி போகார் அப்போ இந்த நாராயண சப்தத்துக்கும் அயன சப்தத்துக்கும் வேறாக இருக்கக்கூடியது இந்த அகில சப்தம் ஆக இந்த அகில சப்த அதனால வேறு பதத்தின் அர்த்தமாக இருக்கிற பரமாத்மான சுரூபத்தை சொல்லுகிறார் அகிலன்னு ஆரம்பித்து சொல்ல 
இந்த இடத்துல சம்போதனங்கள் எல்லாம் இருக்கு அது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது ஒவ்வொருத்தரும் பிரார்த்திப்பது நம்ம எல்லாம் எல்லாரும் பிரார்த்திப்பதற்கு சௌகரியமாக இருக்கிறதுக்காக இந்த சம்போதனை இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நிர்தாரணம் பண்ணிருக்காங்க அதுல ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம் சில பேர் தவன் சேர்த்துக்கணும் சொல்றா அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்ல இதெல்லாம் பார்த்தா பார்த்தியா அதனால இப்போ இப்படிப்பட்ட சம்போதனத்தினால சொல்றது முதல்ல அகிலகே அகிலகேய பிரச்சனை கல்யாணிக தானா அப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் அகில எல்லா ஹேய கெட்ட குணங்களுக்கும் பிரச்சனைக்க விரோதமானவர்களாயும் கல்யாணிக்கு தான கல்யாண குணங்கள் ஒன்றே சோகம் உடையவர்களாயும் அப்படின்னு இதுக்கு பதப்பதார்த்தம் இப்போ அகில ஹேய பிரச்சனை ஏன் ஆரம்பித்தார் அப்படின்னா கெட்ட குணம் எப்பவுமே நல்லது கெட்டதுன்னு ஒரு உண்டு அப்போ கெட்டதுல கெட்டது சொல்லிதான் இந்த இவைகள்லாம் இல்லாதான உயர்ந்த குணத்தை உடையவன் அப்படி சொல்லுவான் ஆக அந்த கெட்ட குணங்கள் ஹேய குணங்களுடைய அத்தியந்த அபாவம் அது இல்லவே இல்லை துளி கூட கிடையாது அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் அகில ஹேயன் போல அந்த அகில சப்தமானது ஹேயத்துக்கு அகிலம் அதாவது எல்லா அகிலனா முழுதும் நடத்தும் எல்லாம் நடத்தும் அப்போ கெட்ட குணங்கள் லோகத்தில் என்னென்ன இருக்கோ அவைகள் எல்லாம் இல்லாதவன் அதற்கு எதிர்த்தாய் இருக்கக்கூடியவன் பிரச்சனை எதிர்த்தாய் இருக்கக்கூடியவன் இப்போ லோகத்துல மனுஷன் எடுத்துனா ஏதோ சில கெட்ட குணங்கள் இருக்கும் எல்லாமே கெட்ட குணம் அவங்கள்ட்ட சொல்ல முடியாது சில கெட்ட குணங்கள் இருக்கும் அதனால அந்த சில கட்டங்கள் கூட இல்லாத இருக்கான் அப்படின்றது அகில அதுக்காக சொல்ல அதுக்கப்புறம் கல்யாணிக்கு தானம் ஏன் சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா எல்லா மங்களுக்கும் அதாவது அகிலகேய பிரச்சனைகத்துவம் அகிலகேய அத்தியந்த அபாவ அபாவத்துவம் ஏன கதிபய ஹே ரைதேபியோ விவச்சேன் அதனால யார் சில பேர்கிட்ட சில கெட்ட குணங்கள் இருக்குன்னு சொல்லியோ அது கூட அப்படி கூட இல்லாதவன் இவன் கெட்ட குணமே இல்லாதவன் லோகத்துல மனுஷன்ல யாருமே அப்படி சொல்ல முடியாது சில சில கெட்ட குணங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு அது கூட அந்த கெட்ட குணங்கள் கிடையாது அப்படின்றதுக்காக அகிலேகைய பிரச்சனை கட்டும்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் கல்யாணிக்கு தான துணி எடுத்துக்கிறதுலயோ அது எதுக்கு அப்படின்னா கல்யாணானாம் சர்வேஷாம் குணானாம் அசாதாரண ஆசிரியபூத விஸ்தாரத்வம் இது என்னடா அப்படி சொன்னா இப்போ மங்கள மங்களமான குணங்கள் நிறைய இருக்கு அந்த எல்லா மங்கள குணத்துக்கும் ஆதாரமா இது ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய பெருமான் அப்படி அந்த சுவாவத்தை உடையவன் அதாவது கல்யாண குணங்களை உடையவன் எப்படி அப்படி சொன்னா நிச்சய சூரியர்களுக்கு அவன் நிச்சயமா இருக்கான் இவன் பகவான் பெரிய எம்பெருமானுக்கு எந்த ஜீவனையுமே அதாவது எல்லா எல்லா ஜீவனையும் அனுகிரகம் ஒண்ணு தான் என்னவே தெரியும் நிகழம் ஒன்று என்னவே கிடையாது அவருடைய அனுஷத்தை போக்கி இஷ்டத்தை கொடுக்கறது தான் பெருமானுக்கு நோக்கம் உண்டு ஆனா அதனால அவனுக்கு நல்ல குணமே அவன் சுவாவமே நல்ல குணங்களை உடையதே சுவாவம் அதான் சொல்றேன் சர்வேஷாம் குணானாம் அசாதாரண ஆசிரிய பூத 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 விஸ்தாரத்துவம் அப்படிப்பட்ட அந்த எல்லா கல்யாண மங்களை உடையவனா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நித்திய சூரியன் அவனும் ஒன்னா தானே இருக்கா அவனுக்கு அப்படின்னா நித்திய சூரியர்கள் அந்த கல்யாண குணங்களை உடையவனா இருக்கேன்னாக்க அது பகவத்தங்கள்னால அவனுக்கு இருக்கு நித்திய சூரியனுக்கு அவர்கள் வந்து எதுவுமே கட்டது நினைக்கிறதே கிடையாது எல்லாமே நல்ல அனுபவம் தானே அவளுக்கு அவளுக்கு ஆனந்தமா இருக்கக்கூடிய வதனை அப்படி இருக்கும்போது அப்போ அது அது மங்கள குணங்கள் தானே அவங்ககிட்ட நடந்துருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 
அவர்கள்லாம் எம்பெருமானுடைய அனுகூலத்தினால வந்த குணங்கள் அதெல்லாம் எம்பெருமானுக்கு வேற யாருடைய அனுகூலம் வரல அவனுக்கு சொதகா இருக்கக்கூடிய அதனாலதான் அதுல இருந்து வியாபாரி பண்றதுக்காக தான் கல்யாண ஏகத்தானு சொல்றது ஏன்னா அதை வந்து சமஸ்த ஹேயரகிதம் விஷ்ணு வாக்கியம் பரம் பதம் பரம பதம் அப்படின்னு விஷ்ணு அதாவது விஷ்ணு புராணம் சொல்றதுக்கு தேஜபல ஐஸ் தேஜோபல ஐஸ்வர்ய மகா அவபோத சுபீரிய சக்தியாதி குணைக ராசிகை அப்படின்னு அதுவும் விஷ்ணு புராணம் தான் சொல்றதுக்கு பாலகாண்டத்திலையும் சத்த சர்வ குணோபேதா எம்பெருமான் இப்படி போனா சர்வ குணங்களே உடையவன் எல்லாம் கல்யாண உணவை உடையன் அப்படின்னு சொல்லி ஆக எம்பெருமான் ஹே பிரச்சனைகள் கல்யாணிக தானன் அப்படின்னு ரெண்டு சொல் ரெண்டு அடையாளம் சொல்லியிருக்கோம் அப்படிப்பட்ட பிரசித்த லிங்கத்தை தான் இங்க சொல்லியிருக்கு கல்யாண ஹேய பிரச்சனைக கல்யாணிக தானன் அதுக்கு மேல ஒரு பிரமாணம் இருக்கு இந்த சேத்தன அத்தியேசனங்கள்லாம் எம்பெருமான உண்டாடுறது அப்போ வஸ்து உண்டாடுறது அப்படின்னு சொன்னா அந்த வஸ்து உண்டாடுற வஸ்துக்களுடைய தன்மைகள் அதை உண்டு பண்ணிக்கிற வஸ்துவில் இருக்கணுமா வேண்டாமா இப்போ ஒரு தங்க நகை பண்ணிக்கிறோம் அந்த தங்க நகையில அந்த தங்கத்தினுடைய தன்மை வருதா இல்லையா அதுல அதனுடைய தன்மைகள்லாம் இருக்கா இல்லையா ஆபரணத்துல அது அது எங்கேருந்து உண்டாச்சு அந்த தங்கம் அந்த தங்க பிண்டத்துல இருந்து தான் இது உண்டாச்சு இல்லையா உருண்டியா இருக்கிற தங்கத்திலேருந்து இந்த ஆபரணம் உண்டு அதனுடைய தன்மைகள்லாம் இதுல இருக்கு அதே மாதிரி எம்பெருமானில இந்த சேத்தன அச்சேத்தன் உண்டு பண்ணா இந்த அச்சேத்தனத்துல இருக்கிற பரிணாமம் எம்பெருமானுக்கு உண்டு இந்த சேத்தன கிட்ட இருக்கக்கூடிய கெட்ட சுபாவங்கள் இருக்கு அதாவது துக்கம் துக்கம் அப்புறம் வந்து அலட்சியமா பேசுறது அலட்சிய சுபாவம் இதெல்லாம் பெருமாளுக்கு இருக்கு போல அப்படின்னு சொன்னா அது கிடையாது அர்த்தம் வியாபாரி பண்றதுக்காக தான் அகில ஹே பிரச்சனைக்கு கல்யாணத்தை சொல்றேன் ஆக அவங்ககிட்ட எந்த விதமான துரோகமும் கிடையாது அதனால சரி அதுக்கு பல பிரமாள் நராஜ் ஜாதானி தத்வானி அப்படின்னு இத்தியாத்த காரணத்வாதி சங்கிதம் அசித்கதம் சித்கதம் விகார அபுகார்த்தாதிகம் பிரணதாபேக்ஷ பிரணதாபேக்ஷாதி பரியந்தம் அவர்ஜன் ந கிஞ்சித பிரஸ்தி இப்படி இந்த வஸ்துக்கள்லாம் உண்டாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் இந்த தன்மையை உடையவனாக இருப்பதுனால அதுல சில சந்தேகங்கள் வருது அது என்ன அப்படின்னா அந்த அச்சேத்தத்துக்கு கூட தோஷங்கள் சேத்தன் கிட்ட இருக்கிற தோஷங்கள் அச்சேத்தன் என்ன தோஷம் இருக்கு அப்படின்னா அது எப்ப பார்த்தாலும் பரிணாமம் மாறுதல் அடைஞ்சதே இருக்கும் சரி சேத்தன் கிட்ட என்ன தோஷம் இருக்கு அப்படின்னா அவன் துக்கம் அவன் சரீரத்துல மாறுபாடு இருக்கும் துக்கம் அதாவது துக்கம் அவனுக்கு துக்கமே வந்துருக்கு அதை தவிர சில பேரை அலட்சியமா பேசுவோம் இந்த மாதிரி தன்மைகள்லாம் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட தோஷம்லாம் அவனுக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல சொல்லப்படுது அவர்ஜன் நான் கிஞ்சிதா பேச அதனால எம்பெருமானுக்கு ஒரு தோஷமும் கிடையாது நச்ச கல்யாண குணேஷு குணேஷு அச்சு அவித்தியமானா கசிதா சரி அப்படியே இந்த கல்யாண சத்து தான் என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா கல்யாண குணங்களும் அவனுக்கு இல்லாத வேறுங்க எம்பெருமானுக்கு இருக்கிற கல்யாண குணங்கள் மொத்தம் சில லோகத்துல யாரும் கிடையாது அவனத்துவாதிகள்லாம்டையவன் அவனுக்கு அதான் அவனுடைய சொரூப தர்மம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கு அப்போ அது அதெல்லாம் 
தனித்தனியா விவரணம் பண்றது அது மொத்தத்தையும் சேர்த்து சொல்றதா கல்யாணம் சட்டம் ஏன்னா எப்பவுமே ஞானம் உடையனா இருந்தாங்க அந்த ஞான சங்கோஜம் இல்லாதன்னு அர்த்தம் எப்பவுமே ஆனந்த ஞான அனந்த சட்டம் எல்லை இல்லாதன்னா அவனை எந்த தேசத்தாலையும் காலத்தாலையும் வஸ்துவாலையும் பரிச்சேதம் இல்லாதன்னு அர்த்தம் ஓகேசா ஞான அனந்த ஆனந்த நான் எப்பவுமே ஆனந்தத்தை உடைய அப்படின்னா துக்கமே இல்லாம அமல் அப்பழு கட்டுற தோஷமே இல்லாத வஸ்துக்கள் அவன் எனக்கு உண்டானாலும் அவன் தோஷம் இல்லாத சத்தியத்தை ஞானத்தை ஆனந்தத்தை அமலத்தை சத்தியன்றது மாறுபாடு இல்லாது ஞானம்ன்றது சங்கோஜம் இல்லாது இப்படி எல்லாம் அஞ்சு குணம் அஞ்சு தன்மையில் தான் அவனுக்கு சொரூப நிதி தர்மங்கள் அதுதான் சொல்றது பின்னாடி அதுதான் சொல்ல போறது அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் விவரம் அதுக்கு பின்னாடி விவரிக்க போறது அதுக்கு முன்னாடி இதை கல்யாணம் செய்வதுனால இப்படிப்பட்ட கல்யாணங்களை உடையவன் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதுதான் சாதிக்கிறார் பஸ்டாத்து பஸ்டாத்து பின்னாடி ஞானகுலாதி குணாப்தி குணக குண அதிருப்த ஏதான் சரி இப்ப கல்யாண சட்டத்தினால சொன்னார இது என்ன அதெல்லாம் சேர்த்து பகவானுக்கு முக்கியமாக சிருஷ்டிக்காக உபயோகக்கூடிய சாட்குண்டிய பரிபூர்ன்னு சொல்லக்கூடியான ஞான பல ஐஸ்வர்ய வீதி சக்தி தேஜ இது ஆறு குணங்களையும் அவன் உடையவன் சொல்லி அது விவரணம் பின்னாடி ஆக அதுக்கு அது அதுக்கு உத்தேசிச்சு தான் இப்ப கல்யாண சுத்தத்தை முன்னாடி சொல்லிட்ட சுரூப நிரூபகம் ஞானத்வாதிகம் அப்படி அத்தனை கல்யாண சத்தம் சாமானியதாக இருக்கும் ஆக இங்க கல்யாண சத்தம் சொன்னதுனாலேயே எம்பெருமானி சுரூப நிரூப தர்மங்களாக சொல்லப்படுதான சத்திய ஜான அனந்த ஆனந்த அமலங்கள்லாம் இங்க இந்த கல்யாண சத்தத்தை பொதுவாக சொல்லப்பட்டது ஏவம் சகுண நிர்குண சுத்த சுத்தியோகோ விஷய பேசேன அவிரோதாது குதிர்ச்சி பட்சத்த நிரசா இப்போ இங்க கல்யாண சத்தம் சொன்னதுனால எம்பெருமானுக்கு சுதிகள்ல குணங்கள் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்கு குணங்கள் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கு குணங்கள் இருக்கின்றது அது மாதம் கிடையாது குணங்கள் இல்லைன்றத நாம் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கெட்ட குணங்கள் இல்லைன்றது நம்ம அர்த்தம் அவ குணங்களே இல்லையாது நேரடியா அர்த்தம் சொல்லிட்டு போயிட்டா நிர்குணம் அப்படின்னா குணம் இல்லாதவன் அப்படின்னு அப்போ குணம் உடையதா பிரம்மா இருந்தா அது சகுண பிரம்மம் வந்து அது அது பாரமார்த்திகம் இல்லை பின் எதிரான அப்புறமாத்தம் அப்புறமாத்தம் அப்படின்னா அதுக்கு இயற்கையான குணம் பிரம்மத்துக்கு நிர்குணம் தான் சுவாவம் சகுணம் சுவாவம் இல்லைன்னு சொல்ற அத்வைத்திகள் இப்ப அந்த பட்சத்தை வியாபாரத்தை பண்ணுறது இங்க கல்யாண சட்டம் போடுறதுனால அதனால சுத்தியிலேயே சகுண நிர்கு நிர்குணம் சகுணம்னா குணத்தோட கூடியது நிர்குணம்னா குணம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த நிர்குணத்து நிர்குணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வந்த குதிர்ச்சிகள் அதாவது அத்வைத்திகள் அந்த பட்சமும் நிரசிக்கப்பட்டது இந்த கல்யாண சதத்தினால எதுவா கல்யாண கல்யாணிக தானத்துவம் பிரதேச பேதன கால பேதனா போய் அகல்யாணத்துவ ரகிதம் இருக்கா சரி கல்யாணிக கல்யாண சதம் போட்ட கல்யாண ஏகத்தான சத்தம் போட்டிருக்கு அது எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது சொல்ற இப்போ இந்த சேத்தன அசேத்தனங்கள்லாம் எம்பெருமானுக்கு சரீரமா இருக்கு நம்ம சித்தாந்தம் சொல்லி ஜட வஸ்துக்கள் அது பிரதிகூலமா இருக்கும் நமக்கு இல்லையா ஏன்னா ஜட வஸ்துக்கள் ஜட வஸ்துக்கள் என்ன பண்றது நம்மள பகவான் நினைக்க கூடாது எப்படி பண்றது அதனால அவைகள்லாம் கிரிதிகூலங்கள் சரி இப்போ சேத்தனா இருக்கானே அறிவுள்ளவன் இருக்கானே அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு இருக்கிற குணத்தை கொண்டு சில பேரை உதாசீனம் பண்றான் அந்த கெட்ட குணம் அவனுக்கு இருக்க முடியும் அதனால இவைகள்லாம் இல்லாததுக்காக ஞான அனந்த அப்படின்னு ரெண்டு பேர்த்த விட ஞான அனந்த கல்யாண சத்தத்தினால என்னடா அப்படின்னு சொன்னா 
எதுவா கல்லே கல்யாணிக்கு தானத்தும் பிரதேச பேசின கால பேசின அகல்யாணத்துறை சேர்த்தார் அதாவது இந்த 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 பிரதேசத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த குணம் இருக்கு அந்த பிரதேசங்களுக்கு அந்த குணம் அவருக்கு இருக்காது அது மாதிரி கால இந்த காலத்துல கெட்ட குணம் இருக்கும் இன்னொரு சமயத்து நல்ல குணம் இருக்கும் அப்படின்லாம் ஜீவ சுரூபத்திலேயே இருக்கு இதெல்லாம் இருக்கு ஆனா அதே மாதிரி திருமணம் கிடையாது அது சொல்றதுக்காக தான் இங்க கல்யாண ஏகதம் ஏக சொல்றதுனால சொல்றது எப்பவுமே கல்யாண குணம்லே இருக்க முடியும் அதுல புலி கூட மாறுபாடே கிடையாது அதுக்காக சொல்லுவோம் ஞானத்தையா ஆனந்தத்தையா காஷ்டங்க கல்யாணத்துவம் பவதி இப்போ ஞானத்தினால ஜீவனுக்கு சங்குஷிதம் ஏற்பட்டு அதனால சில துக்கங்கள்லாம் வரும் அசேதனத்துக்கு எப்பவுமே பரிணாம உடையது அதனால ஞானத்தினாலையும் ஞானத்தினால குறைப்பட்டிருப்பான் ஜீவன் ஒரு சமயத்துல ஆனந்தத்தினால குறைப்பட்டிருப்பான் ஜீவன் ஒரு சமயத்தினால ஆனா இவனுக்கோ இந்த ஞான ஆனந்தம் இருக்க எப்பவுமே ஒரே மாதிரியா அது கல்யாணம் அதுக்கொசம் கல்யாணத்துக்கு சேர்த்து சொன்னது ஆக ஞானத்தையா ஆனந்தத்தையாச்சு காஷ்டேன கல்யாணம் ஞானம் எடுத்தாலும் சரி ஆனந்தம் எடுத்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு பதத்தினாலையும் அவன் எப்பவுமே அனுகூலனா இருக்கான் அப்படின்னு தான் சொல்றான் சேத்தன் இருக்கிற ஞானத்தினால சில பேர் வெறுப்பான் சில பேரை ஆதரிப்பான் அதே மாதிரி சில பேரை பார்த்தா சந்தோஷமா இருப்பான் சில பேரை பார்த்தா அலட்சியப்பட்டு போயிடுவான் இவைகள்லாம் பிரகிருதி சம்பந்தம் ஏற்படக்கூடியது ஆனா எம்பெருமானுக்கு இந்த ஞான ஆனந்தங்கள் இருக்க இவ ஏன்னா எம்பெருமானும் ஜீவனம் ஞானானந்தமாய் சொல்லியிருக்கு எம்பெருமானுக்கும் அது ஞானானந்தமாய் இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் அது இருக்கும்போது அதுல வித்தியாசம் தெரிய வேண்டாமா அதனால இவன் எப்பொழுதுமே கல்யாணம் இந்த ஞானமும் கல்யாணம் அதாவது கல்யாணம் தான் அனுகூலமா இருக்கும் இந்த ஆனந்தமும் அனுகூலமா இருக்கும் சேத்திர விஷயம் சரி ஆச்சரியம் அதுக்காக இங்க ஞானானந்த இங்க அதாவது அகிலகேய பிரச்சனைக்கு கல்யாண ஏக தானா அப்புறம் அதுக்கு அடுத்த அடுத்த வாக்கியம் வந்து ஆனந்த கல்யாண சட்டோ அபரபேட்சையா ஆணுக்குள்ளும் பாப்பிடுமா அதனால இந்த எம்பெருமனுக்கு ஆனந்தம் சப்தத்தினால தனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அனுகூலமா அனுகூலம் தான் இருக்குமே அப்படி அனுகூலம் அனுகூலமா தான் இருக்கும் எப்படி அப்படின்னு சொன்னா ஆனந்தாதயா பிரதானசிய அக்ஷரதையா தூ அவிரோதா அப்படின்னு ரெண்டு சூத்திரத்தினாலும் இந்த பிரம்மமானது ஆனந்தத்தினாலே எல்லாத்துக்கும் அனுகூலமா இருக்குன்னு சொல்றாரு விரோதம் இல்லாதுன்னு வேற சொல்லப்படுறது அப்படின்னு சொல்றேன் ஆக இதனால கல்யாணக்கு தான் அகில கேய பிரச்சனைக்கு கல்யாணக்கு தானா அப்படின்னு அதுக்கு மேல திருப்பி அசவா இன்னொரு பட்சத்தை எடுக்கிறேன் அசவா ஏவம் ஆனந்தாதயா பிரதானசே அக்ஷரதான் அவிரோதகா இத்த அதிகரண துவய உத்தம் சுரூப நிருபர் வர்க்க துவயம் வெஞ்சிதம் பகதி அதனால இங்க அகிலகேய பிரச்சனைக்கு கல்யாணக்கு தான இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு சூத்திரத்தின் சொல்லப்பட்ட சுரூப நிருபக தர்மத்தை சொல்லப்பட்டது இந்த இந்த பதங்கள்னாலே எந்த பதங்கள்னாலே அகில அகிலகேய பிரச்சனைக்க பிரச்சனைக்க கல்யாணக்கு தான இந்த ரெண்டு பதங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹேய பிரச்சனை இன்னொரு அர்த்தம் சொல்ற அதவா ஹேய பிரச்சனை இருக்கட்டும் ஆஸ்தானம் ஏதா உபாயம் ஸ்வேச்சா அவரவர்கள்ாசனை எந்தெந்த குணங்களோடு கொண்டாடும் அதுக்கப்படி அவனுடைய சங்க அவனுடைய சங்கல்பத்தினால அந்த உபாசனத்துக்கு தடங்களா இருக்கிற சில தடங்கள் எல்லாம் போக கட்ட கட்டவே தான் நான் வரலாம் ஆனா அந்த தடங்களை நிவர்த்தி பண்றான் 
அப்படிப்பட்ட தன்மையை உடையவன் எம்பெருமான் கையாப்படுத்தினீர்கள் அதுக்கு மேல ஒரு கேள்வி வந்து அப்படின்னா லோகத்துல அதுக்கு மேல ததாசதி லோகே சங்கல்பாய லோகத்துல தன்னுடைய சங்கல்பத்து அதாவது எம்பெருமான சங்கல்பத்துக்கு வசப்பட்டு அந்த கெட்ட குணங்கள் சில பேர்கிட்ட இருக்கு ஆனா கல்யாண குணம் சேர்ந்துருக்கு இப்படி லோகேஷ் சங்கல்பத்தோத சில பேர்கிட்ட கெட்ட குணம் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்க இப்ப உபாசனம் பண்ற விஷயத்துல அவங்ககிட்ட இருக்கிற கெட்ட குணங்களை போக்குறார் அப்படின்னு சொல்றது லோகத்தை ஆனா சில பேர் இது எங்கிருமான சந்தோஷத்தினால இருக்கிற கெட்ட குணத்தை தான் அவர் போக்குறார் அப்போ உபாசனம் பண்ற விஷயத்துல போக்குறார் மீதி பெறும் விஷயத்துல அந்த கெட்ட குணம் இருக்கோ இல்லையோ அப்போ உபாசனம் பண்ற விஷயத்துல கெட்ட குணங்களை போக்கி அவனுக்கு உபாசனத்தை பூர்த்தி எழுதுகிறார் இவனுக்கிட்ட கெட்ட குணம் அப்படியே இருக்கு இது விரோதம் இல்லையா அப்படின்னா அதனால அந்த இப்ப விருத்தம் அது விருத்தம் இல்லையா அப்படின்னா விருத்த கிடந்த சக்தி கல்பனா சொரூப மாத்திரை ஹே நிவர்த்தி அனங்கீகார அனங்கீகாராது அனிதா அனிதா அதிபிரதங்காது இப்ப ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பரஸ்பரம் விருத்தமான வஸ்துக்களை சேர்க்கக்கூடிய சக்தி எம்பெருமானுக்கு இருக்குன்னு நான் அது கல்விக்க வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா சொரூபத்தினாலேயே எம்பெருமான் கெட்டவங்களை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய தன்மை இருக்குன்னு ஒத்துண்டா ஒத்துக்காட்டா கூட இந்த கெட்ட குணங்கள் அவனால போக்க முடியும் அப்படின்ற எண்ணம் இவனுக்கு வராது யாரு கூறு குஷி வராது அதனால ஒண்ணு தோஷம் இல்ல அப்படி அப்ப அவன் வந்து எம்பெருமானுக்கு அந்த கெட்ட குணங்கள் போகக்கூடிய சக்தி இருக்கு அப்படின்றத இவன் ஒத்துக்கல அப்படி சொன்னா அது அவனுக்குதான் தோஷம் ஏன் எம்பெருமான் சர்வ சக்தி சர்வ கல்யாண குணங்கள் எப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அவனுக்கு ஜீவனை சிருஷ்டிக்கிறதுல கெட்ட குணங்களோடு கூட உடையவனும் சிருஷ்டிக்கிறான் கெட்ட குணங்கள் இல்லாதவனையும் சிருஷ்டிக்கிறான் கெட்ட குணம் உள்ளவனை அந்த உபாசன சமயத்தில் அவன் கெட்ட குணம் போய் உபாசனத்தை பூர்த்தி பண்ணியிருக்கிறான் இப்படியெல்லாம் அவன் சாமர்த்திய உடையனா இருக்கான் இதை நீ ஒத்துக்கலையா அப்படின்னு சொன்னா எம்பெருமானுக்கு அந்த கல்யாண அந்த செய பிரச்சனைகள் போயிடும் அதனால இவன் வந்து சுத்தமாக இருந்தால் தான் அவனை வந்து அவனுடைய தோஷத்தில் தான் போக முடியும் இவங்கிட்டே தோஷத்தை வச்சுட்டு இருந்தானாக்க அவனுடைய தோஷத்தை எப்படி போகணும் இப்ப ஒருத்தனுக்கு புத்தி புத்தி சொல்லணும் அப்படி சொன்னா நாம நல்ல வழியில் நடந்து அது பிரதம போனாதான் அவனுக்கு புத்தி சொல்லும் நீ தப்பு வழியில போட ஏ நீ தப்பு வழியில போகாதுன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் அதனால எம்பெருமானுக்கு ஹேய பிரச்சனை இருக்கு தொட்டுதான் அவனுக்கு கெட்ட குணம் போக்குற சமயம் போக்குற சக்தி இருக்கு கெட்ட குணங்களை உடையவரோட சிக்கி படுறதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்கு அப்படி அதை நீ ஒத்துக்கல அப்படி சொன்னேன் அப்ப எல்லாருமே கெட்ட குணங்கள் உடையாதான் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்கணும் அதனாலதான் உடனே கல்யாணிக்கு தான் சொன்னேன் அவனுடைய கர்மானுக்கமாக அவன் சில கெட்டங்கள் உடனே பிறக்கிறான் ஏன்னா துஷ்கர யோகியில பிறக்கிறதுனால அவன் பார்த்தான் ஒரு புண்ணிய விசேஷத்தினால அவனுக்கு நல்ல புத்தி வருது அப்ப மாறதான் அப்போ அவன் பிரபத்திக்கிச்சு அவனுக்கு பெருமாள் அனுகிரம் பண்ணி கெட்டதெல்லாம் போக முடியாது பண்ற இப்படி அதனால எம்பெருமான் இயற்கையிலேயே கல்யாணம் பண்ணணும் ஏக பிரச்சனைகள் மட்டும் இல்ல அவன் கெட்ட நடவடிக்கையில இருந்து விடுபட்ட இல்லாதவன் இருந்தால் இருந்தால் இருக்கிறது மட்டும் இல்ல அவன் எல்லோரையும் அனுகிரம் பண்ணோன்ற என்ன அது அதனால அனிஷ்டத்தை போக்கி இஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய சாமர்த்திய ஒரு சாமர்த்தியத்தை உடையவன் அப்படின்றதுக்காக கல்யாணக்கு தான் சொல்றேன் அதான் சொல்றேன் நச்ச விருத்த கிடந்த சக்தி கல்பனா சொரூப மாத்திரைன்னு கேய நிவர்த்தகத்தை அணுகிக்காராது அந்நிதா அதிபதி கல்யாணக்கு தானத்துவம் ஆசிதானா மௌமேதேஷு கல்யாணேஷு ஐகாக்கிரியம் அனிஷ்ட நிவர்த்தகம் இஷ்டப்பிராசம் 
சரி சரிப்பா அதனால எங்க கல்யாணத்தாமல் சொல்றதுனால அனிஷ்டத்தை போக்கி இஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடிய தன்மையை உடையவன் அப்படின்னு அதனால தோஷ இவன் தோஷங்கள் இல்லாதவன் ஹேய பிரச்சனைகள் அகில ஹேய பிரச்சனைகள் அப்புறம் கல்யாண குணை கல்யாண கல்யாணிக்கு உண்டுதான் அதனால அந்த கல்யாணத்துக்குள்ள ஆதாரமா இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு ரெண்டு பலம தம்ப பத்தேக பலம் அத்தர அத்த சித்தம் சொசிய நிர்தோஷ மங்கள குணாகர தோபி அத்திர அர்த்த 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 சித்தம் ரெடுத்தியும் உடையவன் தெரியுது அதனால பலமத ஒப்பத்தை என்ற அதிகாரத்தை பிரகாரம் இந்த ரெண்டு உடைகளை உடையவன் தெரியுது அதுக்கப்புறம் திருவிதான சேத்தனா இப்ப இது மட்டும் அகிலேய பிரச்சனைக்கு கல்யாணிக்க தானா அப்படின்னு முதல் சம்போதம் அதுக்கு அடுத்தது சேத்தன சமஸ்து விலக்ஷணம் இப்ப இதுக்கு கல்யாண இயக்கத்தாங்க அகிலேய பிரச்சனைக்கு கல்யாண இயக்கத்தானா அப்படின்றதுக்கு சுதப்பிரதேசர் என்ன சாதிக்கிறார் பெரிய வாச்சாண்டில் என்ன சாதிக்கிறார் அந்த ரெண்டு பாத்துக்கும் பார்ப்போம் சத்திர பிரதம பதேன இது வந்து சுதப்பிரகாச சத்திர பிரதம பதேன நாரசப்த வாச்சியானால் தர்மி உச்சதே இதுதான் முதல் பதம் அப்புறம் அயன சப்தம் அதாவது ரெண்டு பதம் இருக்கு அதுல நார சப்தம் அயன சப்தம் இருக்கு அதுல முதல் பதம் நாரம் இந்த முதல் நார சப்தத்துல பிரதம பதம் என்ன நார சப்த வாட்சியானா தர்ம உச்சத்து அந்த நார சப்தத்தினால அங்க வந்து இவைகளெல்லாம் விசேஷமாக கொண்டு விசேஷமாக இருக்கக்கூடிய பகவானை சொல்றது இந்த நாரசப்தம் தர்மி உச்சி தர்மின்னா தர்மங்களை உடையவன் தர்மி அதனால இந்த சேத்தன அச்சேதனங்களை சரீரமாக உடையவன் சரீரி அவன் தான் தர்மி அதனால பகவானை சொல்கிறது அகில என்னும் பதம் அகில சப்தா சிதிச்சித்கத கேசாதி பாவ விகாராதி ஹேய பரஹா ஹேய பரஹா அதனால இந்த அகில சப்தத்தினால சேத்தனன் அச்சேத்தன இந்த வஸ்துக்கள் இருக்கிற என்ன பரிமாணம் கஷ்டம் இவைகள்லாம் இப்படி இருக்கக்கூடிய முதல்ல கெட்ட உணவு சொல்கிறது பிரச்சனை நீக்கம் அதற்கு அதற்கு அவைகள் இல்லாமல் அப்படின்னு அதான் சேதன அச்சேதனங்களுக்கு இருக்கக்கூடியதான சேதன சேதனங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது என்னது கிளேசாஜ் துக்கம் இன்னும் சில வகைகள்லாம் அச்சேதனங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது விகாரம் இவைகள் இது இதெல்லாம் அகில சப்தத்தினால சொல்லப்படுது அகில ஹேய பிரச்சனைகள் சொன்னத பிரச்சனைகள்னா நான் கேவலம் விரக மாத்திரம் சேர்த்தா அங்க வந்து அது இல்லாதவன் மட்டும் இல்ல அது ஹேயமே இல்லாதவன் அதனால பிரச்சனைக்கு என்பதற்கு அவைகள் தன்னிடத்தில் இல்லாமையை மாத்திரம் அர்த்தம் இல்ல ஆனந்த அதாவது அவங்கிட்ட இல்லாமை கெட்டங்கள் சொல்லி அவை இல்லாமே அதை சொல் அது இல்லாம மட்டும் இல்ல கெட்ட குணங்கள் இல்லாமை மட்டும் சொல்லல கல்யாண இயக்கத்தானா நாங்க சொல்றது அதனால அங்க ஆனந்த கல்யாண சத்து ஆனந்த ஆனந்த கல்யாண சத்து எங்க வருது அப்படின்னு சொன்னா பின்னாடி அந்த ஞானானந்தைக்கு சுரூபான்னு வருது அங்க அந்த ஞானானந்தை சுரூபம் அங்க இருக்குனால அவைகளுக்கு அவைகளை கொண்டது அவைகள்லாம் கல்யாண குணங்களை சேர்த்து அதெல்லாம் கல்யாண குணங்கள்ல மொத்தமா சொல்லிச்சு அந்த ஞானானந்தும் அதில் சேர்ந்துருக்கு ஆக பின்னாடி விவரிக்க போ ரெண்டு பதமா சொல்றத முன்னாடி கல்யாண சத்து தான் சொல்லிட்டேன் அதனால அந்த கல்யாண முறை அதான் சொல்ற ஆனந்த கல்யாண சத்தோ ஸ்வ அபரபேட்சையா அனுகூல பரவ் அனுகூல பரவ் அதனால 
நம்ம தன்னையும் தன்னை சேர்ந்தவர்களுக்கும் இது அனுகூலமாயிருக்கு தன்மையை சொல்றது இந்த ஆனந்த ஆனந்த கல்யாண சத்தம் ஆனந்த விவரணம் அதுக்கப்புறம் இது இது இதை சொல்லுங்க இப்போ பெரிய வாச்சான் பிள்ள அகிரகேய பிரச்சனைக அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற அதுல கேய சப்தத்தினால நிர்குணம் அப்படின்னு சொல்ற நிர்குணம் நிர்குணம் என்ற வசதி இருக்கிறபடி அப்ப கேயம்னா என்ன அப்படின்னா அச்சித்கதமான பரிணாமம் சேதனகதமான துக்க ஜானாதிகளும் நித்த முக்தர் பக்கல் உண்டான பாரதந்திரியமும் இப்ப பாருங்க கேயம்னா கெட்டவைகள் இப்ப அச்சித்துல என்ன அது எப்ப பார்த்தாலும் பரிணாமம் உடையது மாறுபாடு அடைஞ்சுட்டே இருக்கும் நம்ம சரீரத்தை பார்த்தா தெரியும் அது அடிக்கடி பரிணாமங்கள் அடைய வேண்டும் இல்லையா அதே சேதன் கிட்ட என்ன பண்ணினா என்ன சேதன் கிட்ட என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா எங்கேயாவது ஒரே விஷயம் ஆனந்தா இருக்கா துக்க உடையவனா இருக்கான் ஞானம் சந்தோஷமா இருக்கு சில விஷயம் தெரியல சில விஷயம் தெரியுது இப்படி இந்த மாதிரி அவசைகள்லாம் உடையவனா இருக்கான் யாரு அச்சேத்தனன் சேத்தனன் பரிணாமத்தை உடையவனா இருக்கான் அச்சேத்தன் அச்சே சேத் அச்சேத்தன பரிணாமம் உடையதா இருக்கு சேத்தனன் இந்த துக்கம் ஞான சங்கோஜம் இவைகள்லாம் உடையவனா இருக்கான் சரி நிச்ச புக்தர்கள் அவர்கிட்ட தோஷம் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா அவர்கிட்ட எப்பவுமே இந்த பாரதந்திரின்னு ஒண்ணு இருக்கு பாரதந்திரன்றது அது அது ஹேய குணமா நான் பின்னாடி விவரிக்க போற அந்த பாரதந்திரன்னு ஒண்ணு இருக்கு இவைகள்லாம் இந்த அகில சப்தத்தினால அகில ஹேய பிரச்சனைகள்ன்றதுனால அச்சேத்தன பரிணாமம் சேதனிட்ட துக்க ஞான சந்தோஷம் நிச்ச புக்தர்கள் இருக்கக்கூடியதான பாரதந்திரியம் இவைகள்லாம் ஹேயங்கள் இவை அப்படிப்பட்ட ஹேயங்கள்லாம் இல்லாதவன் அவன் ஆக இந்த அகில சப்தத்தினால சேத்தன அச்சேத்தனங்கள்லாம் சொல்லப்படுறது இப்போ இந்த பாரதந்திரிய ஹேயம் குணம் எப்படி சொல்ல முடியும் பாரதந்திரியம் ஹேயமோ ஹேயமாமோ ஹேமாமோ நெல் இந்த பாரதந்திரத்துக்கு போய் ஹேயம்னு சொல்லலாமா அது எப்படி சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டுட்டு புருஷனுக்கு ஸ்தனோத்வேதமும் ஸ்திரீக்கு மஸ்டு சம்யோகமும் போலே பரதந்திரனுக்கு சுவாதந்திரியம் ஹேயம் இந்த புருஷனுக்குன்னு சில லட்சணங்கள் இருக்கு அது மாறி அவனுக்கு இந்த ஸ்திரீகளுக்கு இந்த ஸ்தனங்கள் அவனுக்கு வந்துருத்துன்னா அவனுக்கு புருஷத்துவம் புருஷத்துவம் அவனுக்கு நிற்குமோ அவனை புருஷன் சொல்லுவாள அதே ஸ்திரீகளுக்கு வீசம் முடைஞ்சதுன்னா அவளுக்கு பூரமா இருக்குமோ அதனால எம்பெருமானுக்கு எம்பெருமான பொறுத்து இவைகள்லாம் ஹேய இதெல்லாம் ஹேயம் இது பாரதந்திரது இப்ப எம்பெருமானுக்கு பாரதந்திர தோத்துட்டா வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஜீவனும் ஞானானந்த பையன் பகவானும் ஞானானந்த பையன் ஆனா ரெண்டு பேரும் வித்தியாசம் எடுத்து அவனுக்கு இவனுக்கு பாரதந்திரியம் அவன் தோத்துதான் சொல்லிட்டு இப்ப பாரதந்திரத்தை அவனுக்கு சொல்லிட்டா எப்படி ஆகும் அது அதுக்குதான் திருஷ்டாந்தம் எப்படி ஒரு புருஷனுக்கு ஸ்திரீகளுடைய சனங்கள் அவனுக்கு வந்ததுன்னா எப்படி இருக்குமோ அது அவனுக்கு ஆண்மையில சேராதோ அதே மாதிரி ஸ்திரீகளுக்கு எப்படி இந்த வீசேன்றது ஸ்திரீத்துவத்துக்கு விரோதமா விரோதமா இருக்குமோ அந்த மாதிரி இந்த பாரதந்திரியம் பகவானுக்கு வந்ததுன்னா அது விரோதம் அப்புறம் அவன் சுதந்திரம் எந்த காரியம் பண்ண முடியாது அதனால அந்த பாரதந்திரியம் விரோதம் தான் கேயம் தான் அப்படி எடுத்துக்காக சொன்னிருக்கேன் அதுக்கு திருஷ்டாந்தம் ஒரு காமிச்சேன் பாரதந்திரியம் நம்மளை பொறுத்த மட்டும் அது ரொம்ப புருஷார்த்தம் ஆனா அந்த பாரதந்திரியம் எம்பெருமானுக்கு எம்பெருமானுக்கு வரட்டுமே அப்படின்னு சொன்னா அந்த எம்பெருமானுக்கு வந்துருச்சுன்னா அது பல அர்த்தங்கள் வரும் அவனால எதுவுமே பண்ண முடியாது சுதந்திரமா எதையும் பண்ண முடியாது அதனால எம்பெருமானுக்கு பொறுத்த மட்டும் அது ஹேயம் அதனால அந்த குணமும் இல்லாத அந்த பாரதந்திரியமும் இல்லாதவன் அவன் சேத்தனை போல பரிணாமம் இல்லாதவன் அச்சேத்தனத்து போல பரிணாமம் இல்லாதவன் சேத்தனை போல ஞான சங்கோஜம் இல்லாதவன் ஆனந்த சங்கோஜம் ஆனந்தத்திலையும் குறைவு இல்லாதவன் அதனால தான் அவனை பரமாத்தம் சொல்ல முடியாது ஐயா அப்படி இப்படி அதனால அகில ஹேய பிரச்சனைகள் இப்படி அகிலம் அகில சொல்லப்பட்ட தோஷங்கள் எதுவும் இல்லாத ஹேய பிரச்சனைகள் அது அதுக்கு எதிரானவன் அது இல்லாதவன் பிரச்சனைகத்துவமாவது பதார்த்த பதார்த்தாந்தர சம்சர்க்க அபாவா அபா அபாவா 
அபாவ ஆத அபாவ ஆதரத்துவம் அதான் அந்த இதர இதர பதங்கள் இருக்கக்கூடியதான செயற்கையோ இல்லையோ அந்த செயற்கையினால உண்டாகக்கூடிய தன்மைகள் இவனுக்கு வராது இப்போ ஒரு ஸ்பட்டிகத்தை வச்சுட்டு அது பதத்துல ஒரு ஷேப்பு புஷ்பத்தை வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஷேப்பு வந்து அந்த ஸ்படிக்கத்துல அப்படியே படியும் தெரியும் அதே மாதிரி நம்முடைய தோஷங்கள்லாம் எம்பெருமான வருமோ அப்படி சொன்னா வரைய வர அதனாலதான் அதுதான் பிரச்சனை இயக்க தோன்றது அதனால அதனால ஆச்சரியத்தினுடைய ஹே நிர்சனத்துக்கு அடியானது ஹேய பிரச்சனைகள் எம்பெரு அதாவது ஆசிரியர்கள் சேத்தனர்களுடைய கெட்ட குணங்கள போகணும் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு அந்த ஹேயம் இல்லாம இருந்தாலே கெட்ட குணங்கள் இல்லாம இருந்தாலே இவனால போக முடியும் அதனால ஹே பிரச்சனைகளுக்கும் அவங்களுக்கு சொல்லப்படாது கல்யாணிக்கு தானா அப்படின்னு சொன்னா கல்யாண குணங்களுடைய எல்லையை சொல்லி கல்யாணிக்கு தானா சொன்னா அகண்டை அகண்டைக்கு ரசம் போலே சப்தம் அதாவது ரசம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதாவது இனிப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அந்த இனிப்பு அந்த வசூல எந்த பக்கத்தை எடுத்தாலும் இனிப்பு இருக்கும் அது இனிப்பு இல்லாத பக்கமே இருக்காது அதே மாதிரி கல்யாண குணங்கள் இல்லாம இல்லாத இடமும் கிடையாது இல்லாத காலமும் கிடையாது அப்படின்னு அகண்டைக்கு ரசம் பூரா பரவி இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் கல்யாணிக்கு அப்படின்னு இங்க சாய்ச்ச இருக்கான் அதுக்கப்புறம் அடுத்ததாக சுவேதர சமஸ்த வஸ்து விலட்சணானந்த ஞானான தைக ஸ்வரூபா சேத்தர அடுத்த சூழ்நிலைக்க சேத்தர சமஸ்து வஸ்து விலட்சண அனந்த ஞானானந்தைக ஸ்வரூபா இதுக்கு பத பதார்த்தம் சேத்தர தன்னை விட வேறாகிய சமஸ்த வஸ்து எல்லா வஸ்துக்களை பார்க்கிலும் விலட்சணம் விஜாத்தியம் சஜாதியங்கள்னா அந்த வஸ்துக்களை போல இருக்கிறது சஜாதியம் சஜாதியம் விஜாதியம் அடிக்கடி சமஸ்கிருத்த வரும் அதனால சஜாதியம்னா அதை போன்று இருக்கிறது சஜாதியம்னு பேர் விஜாத்தியம்னா அதை காட்டிலும் வேறுபட்டு இருக்கிறது விஜாத்தியம் அது விஜாத்தியங்களாக இருக்கிற அனந்த அந்த அனந்தத்துல இந்த புத்தகத்துல அனத்தன் ஒன்று ஈண்டு வரணும் அதுல அனந்த அனந்தன் அளவில்லாது ஞான ஆனந்தைக சொரூபா ஞானம்னா ஞானம் ஆனந்தம்னா ஆனந்தம் ஏக சொரூ இவைகளையே சொரூபமாக உடையவர் உடையவன் யாரு எம்பெருமான் அவனை அவனை எப்படி முடிஞ்சு ஞானானந்தைக சொரூபா சேத்தன சமஸ்து வஸ்து விலட்சணா ஞானானந்தைக சொரூ விலட்சணா அனந்த ஞானானந்தைக சொரூபா கத்தியத்துல வந்து பல பல தனித்தனியா பிரிஞ்சுதான் அதை சம்போதனை பண்ற இப்போ அதுக்கு அவதாரிய வைக்கிற திருவிதானாம் சேத்தனா இது வந்து சுவாமி தேசியனுடைய ரகசிய ரக்ஷா அது வைக்கிறது திருவிதானாம் சேத்தனானாம் அச்சேத்தனானாம் சே பராதீனத்வாதி சாமியார் ஏவம் பூதம் பஸ்வந்திரம் நாஸ்தி அபிப்பிரேனா அபிப்பிராயனாக சேத்தன சமஸ்து வஸ்து விலட்சணேதி மூன்று அது திருவித சேத்தனம் திருவித அச்சேத்தனம் இது அடிக்கடி நம்ம கேள்விப்படுவோம் இல்லையா அதனால இவைகள் எல்லாம் பராதீனங்கள் அப்படிப்பட்ட பராதீனங்களாக இருக்கக்கூடிய இவைகள்லாம் அந்த எம்பெருமானுக்கு பராதீனத்தினால இரண்டு ஒண்ணு இப்போ சேத்தன் அறிவு இல்லாதது அச்சேத்தன் அறிவு இல்லாதது சேத்தன் அறிவு உள்ளது இது ரெண்டும் எப்படி சமமாகும் அப்படின்னா இது பராதீனமா இருக்க அந்த விஷயத்துல இது ரெண்டும் ஒண்ணு ஞான ஆனந்தத்துல வரும்போது அச்சேத்த காட்டம் வேறுபட்டது சேத்தன ஆனா எம்பெருமானுக்கு பராதீனமா இருக்குன்ற ரீதியில இவைகள்லாம் ஒண்ணு 
ஆக இந்த ரெண்டு வஸ்துக்களை காட்டிலும் வேறானவன் அவன் அதுதான் இங்க சொல்ற திருவிதானாம் சேத்தனானாம் அசேத்தனானாம் சே பராதீனத்வாதி சாமியாதி ஏவம்பூதம் வஸ்துவந்தரம் இப்படிப்பட்ட வஸ்துக்களை ஆனா சாமா இப்ப என்ன சொல்றேன் இது இதை காட்டிலும் வேறு வஸ்து கிடையாது அப்படின்றதுனால ஸ்வேதர அப்படின்னு சொல்ற ஸ்வர அப்படின்னா இதற்கு சொல்லி இவன் இப்படிப்பட்டவன் இது காட்டிலும் வேறுபட்டவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க சேதர சமஸ்த வஸ்து விலட்சணேசி ஏசேன ஞானபோக சாமியபி சர்வபகார சாமி நிஷேதா சித்தகா அதனால இப்படி எம்பெருமானுக்கு ஞானம் ஜீவாத்மாவுக்கும் ஞானம் எம்பெருமான நல்லா போகம் போக்கியமா அனுபவிப்பார் அனுபவம் அவங்க இருக்கு இவனுக்கும் அனுபவிக்கும் தன்மை இருக்கு இப்படி அந்த விஷயத்துல சமமா இருந்தாலும் சரி சமமா இருந்த சமமா இருந்தாலும் சரி எல்லா சுகங்களும் இப்படிப்பட்ட இந்த தன்மை இல்லாதவன் சமமா இல்லாதவன் வேறுபட்டவன் இவன் அப்படின்றதுக்காக ஸ்டேதனை சொன்ன அதுக்கு மேல நித்தியம் விபம் சர்வகதம் சுசு உப்பம் இது முடிவோபனித்த விஸ்வமே வேதம் புல்லா இது சைத்திரி நாராயணி இத்தியாதி பிரசித்தம் திருவித பரிச்சேத ராகித்யம் பிராதான்யதா பிரதக்காக அனந்தே அதுக்கு மேல அனந்த சுத்தம் போட்ட எதுக்கு அனந்தம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னா எம்பெருமான் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னா நித்தியம் விபும் சர்வகதம் சுசு உப்பம் அவன் நித்தியா இருக்கக்கூடியவன் விபுவா இருக்கக்கூடியவன் என்ன எல்லாருமே பரவி இருக்கிறவன் ஆனா கண்ணுக்கு தெரியாத சூக்மா இருக்கக்கூடிய அப்படிதான் போகுது சைத்திரிய விஸ்வமே வேதம் புருஷா எல்லாமே புருஷனா தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றது ஆக நித்தினாகவும் எல்லா வஸ்துக்களும் நிறைந்ததும் எல்லா வஸ்துக்களும் ஆதாரமாய் அடைப்பட்டும் மிகவும் சூக்மா இருக்கிறது என்றும் இந்த எல்லா வஸ்தும் புருஷன் என்று ஒரு சுத்தி வாங்கி பிரிந்து வாங்கி மூன்று வீத அளவுகளும் இல்லாமல் ஆக இந்த வஸ்துக்கள் இந்த தேசத்தில் இருக்கும் இன்னொரு தேசத்தில் இருக்காது இந்த தேசம் இருக்க மாதிரி மனுஷன் அந்த தேசத்துல இருக்க மாட்டான் அந்த காலத்துல இருக்க இந்த காலத்துல இங்க வந்து வெயில் காலத்துல இங்க பொக்காப்படாம இருப்பான் அங்க அப்போ குளிர் காலம் அங்க அங்க இது கோட்டெல்லாம் போட்டுருப்பான் கம்பளி எல்லாம் போட்டுருப்பான் அது மாதிரி கால பேரத்தினால மனுஷன் இருப்பான் தேச பேரத்தினாலே இருக்கும் இப்படி அதுக்காக அதுக்கப்புறம் காலத்தினாலையும் தேசத்தினாலையும் வஸ்துனாலையும் பரிச்சயத பரிச்சயத முறையெல்லாம் இருப்பான் இவைகள்லாம் பரிச்சயம் இல்லாததால் அவருக்கு ஆக அனந்தன் சொன்னால இந்த தேச கால வஸ்து பரிச்சய ராகித்யம் அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய அனந்த சந்தனால அப்போ சர்வ வியாபித்வாது தேச பரிச்சய ராகித்யம் சர்வ கால வசித்வாது கால பரிச்சய அபாவதா அதான் அதை சொல்ற எப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் நேரடிகளா தேச பரிச்சய ராகித்யம் கிடையாது சர்வ காலத்தை இருப்பதுனால கால பரிசோதனை கிடையாது சாட்சாத் பரம்பரையாவா சர்வ பிரகாரித்துவேன சர்வ வஸ்து சர்வ வஸ்து சாமானாதிகரண்ய அர்கத்வாது வஸ்து பரிசோத விரக சரி இந்த வஸ்துல இல்ல அந்த வஸ்துல இருப்பா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லா வஸ்துலையும் அவன் சம்மந்தம் இருக்கு அது நேரடியாவும் சரி பரம்பரையாவும் சரி ஏன்னா நேரடியா எப்படி அப்படின்னு சொன்னா இப்போ இந்த ஆத்மா அதனுடைய குணங்கள் சாட்சாத்தா சுரூபத்தை தான் தாங்கிறான் பெருமாள் அதே சமயத்தில் இந்த எங்க ஜீவனுடைய சரீரம் அந்த சரீரத்தை தாங்கக்கூடிய ஜீவாத்மா இந்த ரெண்டுத்தையும் தன்னுடைய சொரூபத்தை சொரூபத்தாலே தாங்குறான் அப்போ துவாரமா இந்த குணம் எப்படி நேரம் தாங்குறான் இந்த ஆத்மா துவாரமா தாங்குறான் அதனால பரம்பரையான ஆக சாட்சாத்தாவும் தாங்க எல்லா வஸ்துகளையும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கான் ஒரு இன்னொரு வஸ்துகள் மூலியமா சம்மந்தப்பட்டிருக்கான் இப்படி எல்லாம் இருக்கு அதனால சர்வஸ்து சாமா சாமானாதிகரணி அருகத்து வஸ்து பரிசு விடாதா அதான் சொல்ற 
எல்லா வசதிகளும் வியாபித்திருப்பதால் தேசத்தினால் அளவில்லாமையும் எல்லா காலமும் இருக்க அப்படின்னால் காலத்தின் அளவில் தானே நேராவது பரம்பரையால் எல்லா வசதிகளும் விசேஷமாகினால் அன்று கே அதுக்கு மேல அன்றைக்கு எல்லா வசதிகளும் சேர்ந்து சொல்வதற்கு தகுதி தகுதா இருக்கிறதுனால வசூ வசூனா அளவிலாம ஆக வசு பரிசோதனும் கிடையாது கால பரிசோதனையும் தேச பரிசோதனும் கிடையாது அப்படின்னால இவனை காட்டிலும் ஒரு உயர்ந்தால வசுக்கள் இருக்குமோ அப்படின்னா அந்த வசுக்களை கொண்டு இவன் தாழ்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்ல முடியும்னா அதுவும் கிடையாது அப்படிப்பட்ட ரூபத்தை உடையவன் தத் விக்கிரகாசன் சந்தோபி கேட்டு அதிசய அதிசயாக தத் விபூதிகதாக ஏவேசி தைரபி தத்தை உட்கர்ஷக அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரம் இருக்க அதுக்கு சில மேன்மைகளும் உண்டாயிரு சரி அந்த திவ்ய மூலத்துக்கு எப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிசயம் வந்தது அப்படின்னு சொன்னா இவன் எல்லா உலகத்துக்கும் அதாவது உபய விபூதி நாதனா இருப்பதுனால இவனுடைய திவ்யாத்ம சொருபத்துக்கும் அவன் வந்து ஒரு பெருமையை தான் திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்துக்கும் அதனால தான் அது சிறப்பு உண்டாகும் அதுக்கு மேல விதஸ்தியாதிபிகி வஸ்திர துளாதிபிஷ்ட பரிச்சேதோ பரிச்சேதோ தேச பரிச்சேத அந்தர்கத ஏவேதி தன் விசேஷத்துல தோபி நிஷித்தா அதுக்கு மேல லோகத்துல ஒரு ஷான் ஒரு அடி அப்புறம் தராசு இப்படி அடக்கலாம் போது வஸ்துக்களை வந்து ஒரு மீட்டர் ரெண்டு மீட்டர் அப்படின்னா அளக்கிறோம் அதே மாதிரி கிலோ வெயிட் எல்லாம் போடும் தராச கொண்டு அந்த மாதிரி ஒரு வஸ்து கொண்டு அளக்கலாமான்னா அதுவும் கிடையாது அதுவும் கிடையாது வஸ்து அந்தர இந்த அதாவது இவனை விட வேற வஸ்து இல்லை ஏன்னா எல்லா வஸ்துக்களும் ஒரே ஒரு சுவாவம் தான் இருக்கு அந்த அதனால வஸ்துனால அளவு இல்லை சில பக்ஷங்கள் சொல்றது எல்லாம் சிஷ்டிக்கு உட்பட்டது சிஷ்டிக்கு உட்பட்டதுனால அவைகள்லாம் வந்து அதனுடைய சொரு அந்த சுரூபத்தினால எல்லாம் ஒன்னா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு பக்ஷம் இருக்கு அதை சொல்றதுக்காக தான் சரி இப்ப எல்லா வஸ்துக்களும் சிஷ்டிக்கு உட்பட்டது எல்லாத்துக்கும் சொரூபம் இருக்குன்னு சொல்லி சொரூபத்தான எல்லாம் அம்மா இருக்கும் இல்லையா இப்ப ஜீவ சொரூபம் வேற இந்த அச்சத்தன சொரூபம் வேற அப்ப சொரூபம் சப்தத்தினால எல்லாம் ஒன்னா இருக்குமே தவிர அந்த சொரூபம் வந்து மாறுபட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது அது அதனால அது சூன்யம் சொல்லு அந்த மாதிரி கிடையாது அதனாலதான் இங்க அனந்தான் படுது எந்த விதத்தினாலையும் இவருக்கு அளவே கிடையாது அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் அந்த மதங்கள்லாம் கூட கண்டிக்கிறது அப்படின்றதுக்காக இங்க அனந்தப்பதான் போக எப்படி திவ்யாத்ம சொரூப அபேட்சையா சர்வேஷாம் ஆதேயத்தும் சமானம் அதனால இந்த விக்கிரம் இருக்க திவ்யாத்ம சொரூபம் அந்த சொரூபத்திற்கு ஆதயம் ஆதாயமா இருக்கு ஆதயங்கள் ஆதாயங்களா இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னா அது எல்லா வசதிகளும் வரும் ஏன்னா எம்பெருமானிய திவ்ய ஆத்ம சொரூபம் திவ்ய மங்கள விக்கிரம் இல்ல இங்க ஆத்ம சொரூபம் இந்த திவ்ய அத்மதான் ஆத்மஸ்வரூபம் சொரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம் திவ்ய ஆத்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு சொன்னதுனால இவனுடைய இவன் இவ இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு ஆதாரம் இல்லாத வஸ்துக்கள் கிடையவே கிடையாது எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் இந்த எம்பெருமான திவ்ய ஆத்ம சொரூபமே ஆதா ஆதாரமா இருக்கு அவை எல்லா வஸ்துக்களும் இந்த திவ்ய திவ்ய ஆத்மஸ்வரூபத்துக்கு ஆதயங்களா இருக்கு 
அந்த சொரூபத்துக்கு ஆதாயங்களா இருந்தாக்க இந்த திவ்ய திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை கொண்டு இந்த குணங்கள்லாம் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா அந்த விக்கிரகத்தை இருக்கும் சரீரத்தில் இருக்கிற குணங்கள் வேற இயற்கையா இருக்கு இந்த அதிகமா படுத்துற குணங்கள் இருக்க அதெல்லாம் சரீரத்துல சேர்ந்தது அந்த திவ்ய மங்கள விக்கிரகத்தை கொண்டு நியமிக்க குணங்கள் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இவைகள்லாம் அந்தரங்கங்கள் அப்படின்னு <laughs> 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 சொரூபவது பூஷண அஸ்திர சொரூப நிகழ ஜகத் ஆதாரத்தேன தது அனுரூபத்துவாது சாதுஷ சொரூப நிஜகத்துவாது சாலம்பன யோக விஷயத்தேன முமுக்குணம் சுபாஷித்துவாச்ச சாதாரண தரிசு குணேபியோபி சூரும் சத் விக்ரமாக சுவாபிமத அனுரூபி எதுக்கு சொல்றாருன்னா இப்ப இந்த அவதாரிகள்லாம் இப்போ அகில கேக பிரச்சனைக்கு கல்யாணிக்கு தானா சுவேதர சமஸ்த வஸ்து விலட்சண அனந்த ஞானானந்தைக ஸ்வரூபா அந்த ஸ்வரூப நம்ம சொல்லிட்டேன் அந்த ரூபத்துக்கு விக்ரம திவ்ய மங்களம் சொல்லணும் அந்த விக்ரமம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நியமிக்கக்கூடிய எம்பெருமான் ஸ்வரூபத்துல அடங்கினது சில இருக்கு நியமிக்கிறதுனா ரூபத்தினாலும் நியமிக்கப்படுகிறது குணங்கள்னாலும் நியமிக்க அது குணங்கள் அது குணங்கள் ரூபத்துல இருக்கு அதாவது ஆத்ம சரீரத்தை அவைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அபிமத ரூபம் இவன் இவன் நியமிக்கக்கூடிய இது அனுகூலமாக இருக்கு ஏற்கனவே அபிமதத்துக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் சொல்லி இருக்கு கீழே என்ன இவனுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது எல்லாமே அதனால ஸ்வ அபிமதம்னா எம்பெருமானுக்கு அபிமதமாக இருக்கக்கூடிய ரூபம் அது ஏக்க ரூபமா இருக்கு என்ன எல்லா வசத்துக்குமே ஒரே ரூபமா அதான் ஸ்வ அபிமத சுவாபிமத அனுபவி இப்ப இவனுடைய திவ்ய மங்கள விக்கிரகம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா விஷ்ணு சாஸ்திரம் அதாவது விஷ்ணு புராணத்துல எங்களுடைய ஆயுதங்கள் அதுவே பூஷணங்களாக இருக்கு அத்தர பூஷண அதிகாரம் பேர் அது அத்தியாயம் பேர் ஆக எம்பெருமானுக்கு ஆயுதங்களே ஆபரணமா இருக்கும் ஆபரணங்களே ஆயுதமாக இருக்கும் எப்படி அதான் சொரூபத்து சொரூபத்து எம்பெருமனுடைய சொரூபத்தை போலயே பூஷணம் அதாவது எம்பெருமானுடைய ஆபரணங்கள் அஸ்திரம் அஸ்திரங்கள் சொரூப நிகழ ஜகத ஆதாரத்துவேன அவைகளெல்லாம் இந்த ஜகத்துக்கு அந்த ஜெகத்துன்னா என்ன சேத்தன அசேதனங்களோட கூடிதான் ஜெகத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கு ஆக இந்த திவ்ய மங்கள விக்கிரம் ஆதார எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமா இருக்கிறது சத் அனுரூபத்துவாது சாதுஷ ஸ்வரூப எஞ்சகம் இப்போ அதுக்கு ஆதாரமா இருக்குன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அனுரூபமா இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் அவன் நியமிக்கிறபடி இதுவும் நடக்கிறது இதெல்லாம் அனுரூபங்கள் அதுக்கப்புறம் சாதன யோக விஷயத்துல இப்ப உபாசனம் பண்றானே அவன் எத்த கொண்டு உபாசனம் பண்ணுவான் ஒரு வஸ்துன்னு இருக்கணும் அந்த வஸ்துக்கு ஒரு உருவங்கள் எல்லாம் இருக்கணும் அதை வச்சு தானே உபாசனம் பண்ண முடியும் ஆக அதுக்கு ஆலம்பனமா இருக்கும் தியானத்துக்கு விஷயமா இருக்கும் அந்த விஷயமானது எது எம்பெருமானுடைய திருமே திருமேன்னா அதுல விஷயமா இருக்கும் அதுக்கு பிடிப்பா இருக்கும் ஆலம்பனா பிடிப்பா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் முமுட்சுனா சுபாஸ்தவம் இப்ப முமுட்சுக்கள் சரணாதி பண்றாள் அவ எங்க கைங்கிரியம் பண்ணுறா பெருமாளுக்கு போய் அந்த பெருமாளுக்கு கைங்கிரியம் ஆசிரியம் பண்ணனா அதுக்கு வேண்டிய விக்கிரமம் வேண்டாமா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த அனுபவம் இருக்கு கைங்கிரியம் பண்ண யோக அதாவது எல்லா வசுக்களும் எல்லா வசுக்களும் ஆதாரமா இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த விக்கிரமங்களும் ஆதாரமா இருக்கு 
உபாசனம் பண்ணணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உபாசனத்துக்கு வேண்டியதாக இருக்கு அந்த திவ்ய மங்கள விக்கிரகம் சரி மூணு சுக்கரெல்லாம் கைங்கிரியம் பண்ண அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கு இந்த திவ்ய மங்கள விக்கிரகம் இப்படி அதுதான் அனுரூபன்னு சொல்றது அதுதான் அபிமத அனுரூபம் யாரா எப்படி இப்படி விரும்புகிறாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அனுரூபமா இருக்கு சுவாசிய பிராதான்யம் கர்த்தியும் குணேப்பியாவே கூறும் அப்படி இது ஆக இதுதான் பிரதானம் எது திவ்ய மங்கள விக்கிரம் பிரதானம் அப்படின்னு தெரிவிப்பதற்காக குணங்களை சொல்றதுக்கு முன்னாடியே இங்க விக்கிரகத்தை சொல்லிட்ட முதல்ல விக்கிரகம் சொல்ல குணத்தை சொல்ல வேண்டியதானே குணத்தை சொல்றதுக்கு எதுக்கு ரூபத்தை சொன்னார் அப்படின்னா இதுக்காக இந்த காரணத்துக்காக தான் சொன்னார் விக்கிரகத்தை சொல்கிறார் சுவா அபிமத அனுரூப என்று ஆரம்பித்து இங்க சுவா அபிமத அனுரூப ஏக ரூப இதுக்கு மத பதார்த்தம் சுவா தனக்கு அபிமத இஷ்டங்களாயும் அனுரூப தகுந்தவைகளாயும் ஏக ரூப ஒரே சுபாவத்தை உடையவர்களாயும் அப்படின்னு சாய்கிறார் சரி இதோட நீங்கதான் இந்த மணி பண்ணுவாங்க ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு நீங்க நீங்களும் சொல்ல மாட்டேன்றீங்களா ஆக இப்போ சுவாபிமத அனுரூப ஏக ரூப இதை விவரணம் பண்ணணும் இது நாளைக்கு பண்ணுவோம் நாளைக்கு ஒன்றரை மணிக்கு வச்சுக்கோம் கவிதா சுமா கல்யாணம் சாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குருவே நம ஸ்ரீமதே சிவன் பிரோப ஸ்ரீ வேதாந்த சேந்திர மகாதேசியா நம ஸ்ரீமதே வேதாந்த வாசு வசு ஸ்ரீ நாராயண நாரே மகாதேசியா நம ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவன் பிரோ ஸ்ரீ லட்சுமி சுமதி பாதுகாதே ஸ்ரீ வாசு ஸ்ரீ கிருஷ்ணமாரி மகாதேவியா சுமதே ஸ்ரீவன் பிரோப ஸ்ரீ ரங்கநாதேந்திர மகாதேவியாய நம